பொதுவாவே நம்ம எல்லாருமே கோள்கள் தான் நட்சத்திரங்களை சுத்திட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா இது முழுமையான உண்மை கிடையாது நம்ம சூரிய தொகுதியை எடுத்துக்கிட்டா நம்ம சூரியனை தான் மற்ற எல்லா கோள்களுமே சுத்திட்டு இருக்குன்னு நம்பிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம சூரியன் மட்டும் அதை சுத்திட்டு இருக்க கோள்கள்னு எல்லாமே பொதுவான ஒரு மையத்தை தான் சுத்திட்டு இருக்கு அதனுடைய பெயர் பேரி சென்டர் பேரி சென்டர்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எளிமையான விளக்கத்தை பார்ப்போம் எல்லா பொருட்களுக்குமே சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பொறுமை மையம் இருக்குன்றதும் அந்த புலியிலிருந்து அந்த பொருளை பேலன்ஸ் அல்லது சமநிலைப்படுத்த முடியுன்றதும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இதுல ஒரு பொருளுடைய வடிவத்திற்கேற்ப அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறும் ஒரு அளவுகோளுடைய சென்டர் ஆஃப் மாசும் ஒரு சுத்தியலுடைய சென்டர் ஆஃப் மாசும் ஒரே போல இருக்காது இதுக்கு காரணம் சுத்தியலுடைய ஒரு பகுதியில மட்டும் இருக்க அதிகமான மாஸ் அல்லது நிறை இந்த சென்டர் ஆஃப் மாச சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஈர்ப்பு மையம்னு சொல்லலாம் இதே போலதான் ஸ்பேஸ்லயும் அல்லது விண்வெளியிலையும் ரெண்டு அதிக நிறை உள்ள பொருட்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் மார்ஸ் இருக்கும் அந்த மையத்தை தான் அந்த ரெண்டு பொருட்களுமே சுத்தி வரும் இந்த மையம் தான் பேரி சென்டர் இந்த மையம் பெரும்பாலும் அதிக நிறை உள்ள பொருளுக்கு நெருக்கத்துல இருக்கும் நம்ம சூரிய தொகுதியை பொறுத்தவரை ஜூபிட்டர் அல்லது வியாழன் கிரகம் தான் மற்ற எல்லா கிரகத்தை விட ரெண்டரை மடங்கு அதிக நிறை உள்ள கிரகம் அதனால ஜூபிட்டர் சூரியனை மையமா கொண்டு சுத்தாம சூரியனுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் மையமா இருக்க பேரி சென்டரை மையமா கொண்டு சுத்திட்டு இருக்கு சரி அப்ப நம்ம பூமி பேரி சென்டரை சுத்தலையான்னு கேட்கலாம் ஜூபிட்டரை ஒப்பிடும் பொழுது பூமியினுடைய மாஸ் ரொம்ப குறைவுன்றதுனால சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் மையமான பேரி சென்டர் சூரியனுடைய மையத்துக்கு நெருக்கத்துல இருக்கிறதுனால வெளியில இருந்து பார்க்கும் பொழுது பூமி சூரியனை சுத்தி வர மாதிரி தெரியும் பேரி சென்டர்ன்றது தனிப்பட்ட கோள்களுக்கு மட்டும் இல்லாம நம்ம மொத்த சூரிய தொகுதிக்கும் உண்டு சூரியன் பூமினு மற்ற எல்லா கோள்களுமே அந்த புள்ளிய மையமா கொண்டு தான் சுத்திட்டு இருக்கு அந்த மையத்தை நம்ம மொத்த சோலார் சிஸ்டத்துடைய சூரிய தொகுதியுடைய ஒருங்கிணைஞ்ச சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அல்லது பொருண்மை மையம்னு சொல்லலாம் அதோட நம்ம சூரிய தொகுதியில இருக்க கோள்களின் சுழற்சினால ஏற்படுற மாறுபாட்டு நிலையினால சேஞ்சிங் பொசிஷன்னால பேரி சென்டர்னுடைய பொசிஷன் சூரியனுடைய மையத்துல இருந்து அதனுடைய மேற்பரப்புக்கு வெளியில இருக்க நிலை வரைக்கும் அதனுடைய ரேஞ்ச் அல்லது வரம்பு தொடர்ந்து மாறிட்டே இருக்கும் அதோட சூரியன் இந்த பேரி சென்டரை சுத்தி வரும்போது தள்ளாட்டத்துக்கு உள்ளாகும் பேரி சென்டர்ன்ற இந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி தான் ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் அல்லது வானவியலாளர்கள் ஸ்பேஸ்ல இருக்க நட்சத்திரங்களை பெரும் நிறை கொண்ட கோள் ஏதாவது சுத்திட்டு இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க கோள்களுடைய நிறை அல்லது மாஸ் மாறுபடும் பொழுது அதனுடைய பேரி சென்டரும் மாறுபடும்ன்றதுக்கு இது எல்லாமே சிறந்த எடுத்துக்காட்டு